ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓൺലൈൻ ബയോളജി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് ശ്വാൻ കോശം അഥവാ ശ്വാൻ സെൽസ് ആൻഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അഥവാ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം മിക്ക ആക്സോണുകളെയും ഒരു കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൈലിൻ എന്ന സ്ഥലം അഥവാ മെമ്പ്രെയിൻ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്വാൻ സെൽസ് അഥവാ ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ ആക്സോണിനെ വലയം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു നാടി അഥവാ ഒരു ന്യൂറോൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുംനയിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും കാണപ്പെടുന്ന മൈലിൻ ചീത്തകളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് സുഷുംനയിലെയും മസ്തിഷ്കത്തിലെയും മൈലിൻ ചീത്തകൾ ആ പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളെ നമ്മൾ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇത്തരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണോ മാലിൻ ഷീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാലിൻ ഷീത്തുകളുടെ ആവരണം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് മാലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷന് ആക്സോണിന് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജൻ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനും പോഷകഘടകളും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായത് ഇമ്പൾസുകളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ മൂന്നാമതായിട്ട് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക ആക്ടസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനാണ് ആക്സോണിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്കുകൾ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സിനാപ്സ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ ആക്സോണൈറ്റുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബിനെ കുറിച്ചും അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷകം അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ അഥവാ റിസെപ്റ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുകയും മസ്തിഷ്കം അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉചിതമായൊരു പ്രതികരണം അഥവാ റെസ്പോൺസ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇത് സാധ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാടികോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ഒരു ന്യൂറോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് ന്യൂറോണിലേക്കും അഥവാ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കോശങ്ങളിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യണം ഇവ കൈമാറ്റം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവ തമ്മിലൊരു ബന്ധം വേണം അല്ലേ ആ ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിൽ അഥവാ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശീകോശവും എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശവും എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വൈദ്യുത ആവേഗം അഥവാ നമ്മുടെ ഇമ്പൾസുകളെ ആക്സോണിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസവസ്തുക്കൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ദ സെക്രീറ്റ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അവയെ നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ രാസവസ്തുക്കൾ ആയിട്ടുള്ള നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ശ്രവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ നാടീയ പ്രേക്ഷകം അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവ തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിനെയോ ഉത്തേജിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അവയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയും
ഇതാണ് നാടിയ പ്രേക്ഷകം അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് അസെറ്റൈൽ കൊളൈൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഡൊപ്പാമിൻ ഇനി എന്താണ് സിനാപ്സുകളുടെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്സുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത ക്രമീകരിക്കുക അതായത് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് ആവേഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസുകളുടെ ദിശ അഥവാ ഡയറക്ഷൻ ക്രമീകരിക്കുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷകം അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇനി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാടിയ പ്രേക്ഷകം പോകുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് അഥവാ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് പിന്നെ അടുത്ത ഡെൻട്രേറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും പിന്നെ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസുകളുടെ ഡയറക്ഷനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാപ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് നെർവ് സെല്ലുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സിനാപ്സ് അഥവാ രണ്ട് നാടി കോശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സിനാപ്സ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു നെർവ് സെല്ലും ഒരു മസിൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഥവാ ഒരു നാടി കോശവും ഒരു പേശി കോശവും അതിനിടയ്ക്കുള്ള സിനാപ്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു നാടി കോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഥവാ ഒരു നെർവ് സെൽ വിത്ത് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ അടുത്തതായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ആണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് നാടി കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമതായി സെൻസറി ന്യൂറോൺ അഥവാ സംവേദന നാടി കോശങ്ങൾ ആവേഗങ്ങളെ അഥവാ ഇമ്പൾസുകളെ സുഷുംനയിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കും എത്തിക്കുക അഥവാ ഇമ്പൾസുകളെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന നാടി കോശങ്ങളെയാണ് നെർവ് സെല്ലുകളെ നമ്മൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺ അഥവാ സംവേദന നാടി കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അഥവാ പ്രേരക നാടി കോശങ്ങൾ സുഷുംനയിൽ നിന്നും മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ തിരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗൻസിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നാടി കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രേരക നാടി കോശം അഥവാ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 